谁让你进来的？我，谁让你穿我衣服？出去！我叫你出去！出去！干嘛？走开！出去！滚开！出去！你为什么不理我？你不需要报复我吗？你放手！我呀！你报复我呀！放开！这是你自找的。我被那暖风吹得很舒服。小时候，妈妈也会拿着吹风机帮我吹头发。她总是说，不要湿着头发睡觉，不然会头疼的。这种嗡嗡的声响，让我安心，仿佛还是很小的时候就在家里。只手真的很柔，很软。直到现在，每次回想起来，我都觉得我应该是在做梦吧醒了。嗯。你怎么不睡啊？除了抽根烟我就睡了，你去睡吧。你又要赶我走啊？一点都不好闻，那你以为什么味道？是什么古董观念啊？你没听电影里说，九零后的女孩都出来混了？我都多大年纪了？我说的是抽烟。我也说的是抽烟啊！你想到哪里去了？
我们走。姐，姐，我们回去吧。这是刘亮春的合约，谢谢。奇怪，他人呢？啊！爷爷，你可回来了，吓死我了！元师弟，欢迎欢迎你回来！<笑>你们怪死了，你可回来了！是啊，你又不让我们到飞机场去接你，我们只能在家里等呢。这是我家还是你家啊？用得着你多嘴？我可想死你了，你知不知道呀
，你知道吗？我爸跟远中的合同有问题，差点闹破产。我想找你诉苦，可又怕烦着你。不过呀，现在没事了，终于雨过天晴了。我爸呀，从一个暴发户升级为一个实业家了。<笑>还有呢，就是工地那边非常顺利，就等着你回来监督了。赵高兴，你怎么不做？哦，不，不做。他愿意站着，就让他站着呗。那我还是站着吧，能站着就不坐着了。嗯、啊，同学回来了。刘叔叔，好久不见了。好久不见，好久不见呐。哎，饿了吧？马上就有的吃了啊。<笑>我爸今天心情好，再加上你回来。他决定呀，亲自下厨。怎么样，你还没尝过我老爸的手艺呢吧？今天你可算有口福了。同学啊，你们先在这玩啊，叔叔炒菜去了啊。我去帮忙，你别去。我去看看有什么菜啊。嗯。云英，你刚才是不是太夸张了？你什么事、啊？刘叔叔，我来帮忙打个下手。哎呦呦呦，不用不用不用，小忙就不用你帮了，你已经帮我大忙了。同学啊，你真的是帮了我很大的忙啊。远中那边已经给我打电话了，他们让我明天过去签合同。那就好。同学，叔叔要谢谢你啊，为了我。别说了。都已经过去了，这事儿可千万别跟月英说，以后也别提起了。好，好，好。那我先出去了，不然我怕月英会起疑心。好，好，你赶紧去吧，他都快想死你了。快去吧，啊，马上就可以开饭了啊。哎，赵高兴呢？咋了？为什么不是说好一起吃饭的吗？他今天本来有事，但知道你回来呢，就特意过来看你。看完了呢，他就走了呀。你们吵架了吧？谁跟他吵架了？高兴，高兴。怎么走了？不是说好留下来吃饭的吗？我我接了个电话，临时有点急事儿，对不起啊，也没跟你打招呼。改天改天我们再一块吃。月英说你本来今天就有事，你又说接了个电话才有事。你们俩是吵架了吧？没有，没有了。骗人，说呀，发生什么事情了？我又做错事，惹他生气了呗。你也知道他的个性，心情好的时候会发脾气。心情不好的时候，也会发脾气，不过过两天就没事了。月莹脾气是差了一点，但是，她从来不乱发脾气啊。那是她对你，对我就不是这样了。那倒也是。不过，男朋友，就是用来发脾气的呀。高兴，这次，真的是谢谢你了。别，事情都过去了，就别再提了。我要去德国读书了。真的？也好，能走就走吧，别再出什么事儿了。我希望我在离开前，你们两个能修成正果。看到你们开开心心的，我也就放心了。啊，月莹她知道了吗？我说去德国的事儿。这不忙着出来追你吗？还没跟她说呢。那你赶紧去告诉他吧，要不然他又会生气自己是最后一个知道的。好，好了，我没事，你先回去吧，我走了。
找我。进来，你帮我看一下，挂的正不正？这姐，我可以进来吗？进来吧，爸。喝喝喝，又喝，不怕喝醉吗？放心吧，我很清醒。贾莫少卿，你以死相胁，要我挽救莫氏，我承认，我承认，我真的想要莫氏。算了吧，多轻巧的三个字！我为这段情感倾注了一颗心，我付出我所有的感情，现在是一个笑话。少卿的爸爸也算是因为你而死的，你想想，是你失去的多，还是他失去的多？好，我可以答应，不过我有条件。你你要进墓室是不是、啊
，可以。八仙知道，你也是个可以办大事的人。我现在就要振飞啊，接手牧师的副总裁，那爸就给你安排。不，我要远重。手续已经完成了。我有些事情想跟莫少谦先生谈，你们能不能先出去啊？莫小姐，没事，让他说吧。事到如今，你都不曾正眼看我。十年了，我从二十岁到三十岁，女人一生最好的年纪都已经过去。我记得咱们结婚的时候，你才十三岁，还是一个略显青涩的大男孩呢。如今岁月已经把你雕琢成一个成熟稳重的男人，时光在你脸上没留下任何痕迹。除了气质，好像没有任何改变。十年前，咱们新婚之夜，你第一次提出离婚，我用最尖酸刻薄的话跟你大吵了一架。之后你摔门而去，留下孤独的我，哭得泣不成声。十年来，我用我最渴望爱的孤独，熬成了毒。一丝一缕都侵入我的血脉，我以为我们会这样一生一世的纠缠下去，死不停休。没想到今天走到了尽头。十年前我执意要跟你结婚，你对我说你不爱我，让我务必考虑清楚。你的坦然让我心寒。我以为我可以改变这一切，我以为通过我的努力，你可以慢慢的爱上我。但十年之后，我发现一切都是枉然，一直都是我一个人在痴人说梦。有时候我在想，如果人生可以再重来一次。我会怎么样选择？但是我不后悔。小倩，如果人生可以重来一次，我依然会选择爱。
，我可不可以最后再求你一件事情？能把那盏台灯留给我吗？一直觉得你们两个分开，是对彼此都好。可真到了这个时候，那份失落感，比我自己想象的还要多。别娘娘腔了，好好干，远中靠你了。在我眼里，远中就是末世，就是我父亲。留下来的东西，别搞砸、啊，不然我不放过你。远中已经被我姐姐接手了。对啊，他想当女强人吗？他要的不是这些。你不顾一切的挽救末世，就是为了想留在你爸爸身边。他也一样，远中对他来说。就是你，留不住人，他想留住那份感觉吧。我说这些可不是想让你回心转意啊，就是想让你放心，把远中交给他，不会搞砸的。你之后怎么办？是东山再起，还是退出商场？我想先休息一下。为了同学，我跟他已经没有任何关系了。好，我走了。保重啊。嗯。我爸想见见你。见到你，我就知道你非池中之物。那没想到，我穆长河在商场上驰骋了那么多年，最后还是败在你手上。这也没什么，商场如战场，胜败都是常事。就好像我跟你父亲那场商战也是如此啊
，当年我赢了他，如今他儿子赢了我。车斌呢？如果你这么想，会让你舒服一点，好过一点。随便，你喜欢就好。没错啊。今天我是几乎我败在你手上。可不代表说我穆长河已经不行了。我穆长河南征北讨三十年，我从未败过。我知道你心里边恨我，但是你不该恨我，不该你，不该。是，当年我是间接害死了你父亲，但是商场的事，他就是如此啊。没有人能说是我的错，包括你也不行。说完了，少钱。十年前我第一次见到你的时候。我就希望你是我儿子。其实振飞也不比我差，只不过是你太贪心了。振飞他把人和事啊都想得过于美化，但你的果断。跟你的决策都跟我很像，你知道吗？十年前你羽翼未丰，我要把你给毁了。我可以不费吹灰之力，但我并没有那么做。你知道为什么吗？因为我想看到莫耀华的儿子，到底能够闯到什么样的程度。如今我看到了，老莫的儿子比他强哦。行，你行，很可惜啊，可惜啊。到头来啊，还不是为了一个女人。这就是我比你强的地方。那是因为你没有人性。就算我被全部的人都出卖了。可我也不会被自己的女儿出卖。木头，真的希望你可以长命百岁。看着振飞比你强吧。告辞振飞老弟啊，好久不见，想死我了。陶伯伯，今天周末
，还以为您不会来了呢，没想到一叫就到嘛。<笑>正飞老弟啊，听说莫少谦被远中辞退了，又听说正飞老弟成了穆氏集团的副总裁，哥哥我特意向你来道喜呀、啊。哎，什么道喜不道喜的？穆氏早晚不都是我接班？倒是今后啊，还得请陶伯伯您多多关照啊。<笑>我虽说是穆氏的二少爷，可是我还嫩。公司总有一些老不死的，不服我，我又不怎么找我爸待见。那些死老头还有一个名字，你知道吗？蚂蚁。手指一掐死一只，巴掌一拍死一万。这位老弟，你放心，有什么摆不平的事情，尽管来找我。咱哥俩是。火里火里来，水里水里去。那太好了，我手里正有一个这样的人。谁？门见山吧，哟。这几个项目都是陶总您亲自监督进行的，里面有多少猫腻，您心里清楚，不看也罢。周深，你出卖我。陶总，人往高处走，您可千万别怪我。<笑>陶总，你也别生气，他也不是有意的出卖，只不过是有关部门检查的时候，他配合了一下而已。周生啊，我平时待你不薄，你现在去抱别人大腿，<笑>我无所谓，可是也得挑个好样的，怎么挑了个嫩的？可是我的钞票够厚啊，钞票不分嫩不嫩，钞票只分够不够厚。你有一句老话怎么说来着？啊，有奶便是娘嘛。郑<笑>飞老弟啊。从来都是双赢最好。你刚拿了帅印，就迫不及待的开战，太冲动了吧？我呀，是来报仇的。我姐姐做的那些事情，是你通给莫少谦的吧？嫩草，如果我想的话，我可以比莫少谦更莫少谦。何姐，陈叔。这么多年来，你们背负着复兴莫氏的担子，辛苦了。莫氏欠你们的，少谦，谢谢。少谦，可别这么说。是啊，少谦，这都是我们应该做的呀。看来你母亲说的对呀、啊，过去我们做事有点太固执了，伤害了你，也伤害了一些其他的人。是啊，少谦，我和陈后。为末世做了一辈子，从来没有后悔过。那是啊，你们的养老金我已经准备好了。少谦，你真的以为我们老了呀？不是还有你给我们的永怀公司吗？还有我们这些末世老臣们，我跟何姐商量好了，我们要把这个公司继续的经营下去。少谦，我们重新开始吧。我还有别的事情要办，是不是关于同学？好吧，你先去办事，我们等你。文浩，谢谢你这么多年来埋伏在穆长河身边，帮我打探消息。寿阳，谢谢你才对。当年穆长河害得我复兴破产，还是你拉了我们一把。我只是做我应该做的事情而已。那你以后有什么打算？还没想好。其实穆振飞很不错，你可以考虑跟着他，继续留在穆氏好好干。
同一个主子，之前背叛，现在忠心，太复杂了。哎，龙浩，你可以到我们这儿来呀、啊，我们永怀公司正需要你这人才啊。是啊。请问同学是在这里吗？是啊，麻烦你交谈一下好吗？好，谢谢。是谁啊？啊。工作吧，没有，都已经快完工了。你还好吗？我啊，平平淡淡的，没什么好不好。平淡就是好。听说你要去德国继续读书了。是啊，都已经办好手续了。你呀、啊，就适合做学问，真的。那时候，每次看到老师把你和萧山点上台去做题。我心里有多羡慕啊！每次看到你和萧山肩并肩的站在黑板面前，我就在想，你们啊，肯定是世上最幸福的一对，成绩又好，又互相喜欢，而且志同道合。你羡慕我？我是非常非常羡慕你才是。你活泼可爱，又讨那么多人喜欢。而我，却总是做不到。你恨我吗？为什么？王昭的事，是慕云飞让我发的。他知道你有孩子的事，也是我告诉他的。同学，对不起，我不恨你。其实，你早已经猜到了吧。我没猜过，可能是我太懒了吧，懒得动脑筋，也可能是我太笨，猜也猜不着，又或者是不想去猜。反正也发生了，对不起，我不恨你，真的。你上次孩子没的事情，萧山去找过你，你不肯见他。他就知道你们的缘分已经尽了，所以，他去申请当了交换生，离开了中国。我想，他也是在逃避面对你吧。他这个人就是这样，不想面对了就逃了，可怎么逃？心还是在你这里。我告诉他你要去德国了，不，不要告诉他。现在一切都已经结束了，你们可以重新开始呀。我们都已经重新开始了，只不过是各自重新开始，这样很好。好吧，同学。
，你一定要小心慕永飞。涂小姐，涂小姐您好，您不记得我了？我是顾永飞大小姐的管家，大小姐非常想见你，请你务必去一趟。这是给你买好的机票，你马上就可以出发。我为什么还要见他？因为，因为莫先生，我跟他已经没有任何关系了。涂小姐。如果莫先生坐牢的话，你也无所谓吗？这里还有一场回程的机票，您去了以后，马上就可以回来小姐，请。不好意思，这么大老远的让你跑一趟。我刚接手了远中，所以很多事情要等着我去处理，一直都没有时间车开身。今天不会耽误你太长时间的。你接手了远中，他拿着刘春亮的合同来找我签，说只要我愿意签，他愿意放弃一切。所以，他不再是高高在上的莫总，只是一个再普通不过的男人。听说你喜欢吃戚子蛋糕，这是蛋糕做的一级棒，尝尝。不用客气。怎么了？看蛋糕有毒吗？嗯，味道真好。我想毒死你，也不会选在这儿啊。这对我跟少谦来说太有意义了。我们第一次在这见面，在这结婚，十周年庆典是在这办。可是对他来说，不一定有纪念意义吧？他不是被逼的吗？请你不要再来纠缠我了。上个月，我只是为了刘叔叔的合同去找他帮忙。现在交易已经结束。你放心，以后我再也不会去找他，他也不会再理我。我们离婚了，这跟我没有任何关系了。当年我们穆家救他于水火之中，他这叫做忘恩负义。你有什么话？请你当面去和他说，不要跟我说了。你倒是撇得很干净啊。有时候我在想，你是真的傻还是假的傻？不过还是多谢你，他基本上把我们家逼到绝境。多亏你拿了刘春亮的合同去给他签，他居然真的签了。你和刘叔叔是一伙的。对呀、啊，他没有告诉你吗？难怪他说我笨，说我傻，人家怎么说我就怎么着。你就是笨，他也陪着你一起笨。明知道是一个局还要往里钻，不过不得不承认他对你真的很好，心甘情愿做这样的蠢事。你开心吗？我问你，你开心吗？你明明爱他，却还要这么做，你当然不开心。是，我爱他，我这一生最爱的人就是他。十年前，我对我父亲说：“如果不让我跟他结婚，我就死在他面前。”我逼着我父亲用彩礼去帮助他。
可是他怎么对我的？新婚之夜，他第一次提出离婚，就从来没有碰过我。对于一个女人、一个妻子来说，是这一生最大的耻辱。他觉得他的婚姻是一种牺牲，而我又何尝不是呢？十年了，我想尽了一切的办法，可最终我发现，他是恨我。牧师出钱帮他，他觉得是他这一生中的奇耻大辱，而这种帮助是被逼的，他更是觉得是一种奇耻大辱。就是这种荒诞无稽的逻辑，让他把我拒之千里之外。十年，我一次一次的满怀希望，又一次一次的失望，我终于无法再忍受。既然如此。我成全他。如果你找我来，只是为了告诉我我有多么的笨，被你利用了，那你的目的已经达到了。如果你找我来，是为了诉苦，对不起，你找错人了。我还需要你帮我做件事，你不想看着他坐牢吧？什么意思？之前他用导航仪的事情，想把牧师逼到绝境，他一定做了不少的手脚。如果我想追究的话，他那么精明的一个人，怎么可能会有证据落在你们手上？这次你倒聪明了一回嘛。但是你该不会认为这世界上还……别这么可怜兮兮的看着我，在我这儿不管用。你想让我怎么做？我知道你跟萧山很相爱，有情人是应该终成眷属的。我也不想做的这么绝。你只需要告诉莫少谦，刘春亮的合同是你故意骗他签的，之后你要跟萧山结婚，就行了。为什么要这么做？我就是要图个心安理得，让你们不要死灰复燃。死灰复燃？我不明白你在说什么。从一开始，他就是为了报复我爸，而我，也是为了还我爸的债。最后一个月也是一场交易，而且还是你撮合的。什么叫死灰复燃？就当最后一次帮你父亲还债，我是不会对他去撒谎。你又为什么这么介意对他撒谎呢？你知道这封信纸的花期过后，需要剪掉之前奄奄一息的花朵，才能再次开花吗？是吗？所以封信纸的另一个花语是重生，告别过去，才能重生。即使是同一件事，或是同一个人，但已经事无可为，要果断的告别，才能重新开始，明白吗，儿子？
小姐。对不起，老马，要不是我给他打了好多电话，他关机了，我就不会来麻烦您了。陈小姐，我替莫先生开车快七年了，这还是第一次制作主张，把他的行踪告诉你。你就听我一句劝，别再跟他怄气了。这是怎么回事？莫先生决定把餐厅关了，人员已经遣散。早就该这么做我骗你签了字，我利用你，我就是想害死你，我就是想看着你死，因为我一直爱着萧山，我就是想和他结婚。莫少卿，我恨你，我恨你对我做过的一切，但现在我们扯平了。是为了跟我说这个？是的。说完了，你可以走了。不要再见到你，我永远不要见到你！你走，董小姐，孟先生这样对你，你这这样还害死你？你想走，你真是个没良心的女人！你还不快走？快走啊！滚！为什么你要这么做？为什么？为什么你还要伤害同学？他要惹到你什么了？他已经跟姐夫分开了呀！不，他心里还有他。难道你真的那么狠毒，连我都看错你了？不，不是我不想放过，而是我不想放弃。这是我的一个梦，我忍痛抓了十年的梦。他为了同学，他可以什么都不要。如果现在他连同学都失去了。他现在一无所有，我在想，他会不会回头爱我？会，对不对？刚才你说好了，他会，对不对？他会回头爱我。
车子也准备好喽。哎呀，时间也差不多了，别误了飞机啊！先把东西拿下去吧。好，我来。凤姐啊，你也抓紧时间啊，快点下来啊！走吧，别舍不得，总会回来的。已经被我解散了，车子已经准备好了。莫先生，您真的要这么做吗？虽然您是知情不报，可佟小姐的舅舅已经受到法律制裁了，您再去自首也……也只有这样做，他们才不会拿我去威胁他的。同学啊，你是一个心地善良的孩子。你记住了，人在做，天在看，老天爷不会亏待任何一个好人的。你一定会有一个非常好的前程。叔叔祝你一切顺利啊！刘叔叔，您也保重。先生，我不知道您还会不会回来。不过，只要这房子还在，我和老马都会在这儿等您回来的。老马，先送我去一个地方吧。好。放心吧，我会经常帮你来看伯父伯母的。谢谢你
我们现在就去机场吗？高鑫，再陪我去一个地方。郭先生，他都已经这样了，你就算了吧。老马，我想一个人静一静，半个小时以后你来接我吧。好
飞越千山，细默默呼喊。舅妈，对不起，我不能留下来好好照顾你们。雪儿，从你进我们家第一天开始，我就想好好抱抱你了，就像自己的亲生女儿一样。啊，雪儿啊，家里边的事儿你就放心吧。你舅舅那边，我会经常去看他，好好照顾自己啊。高兴，谢谢。不用谢，你是个好样的，加油。你说你去上海找那个副教授，可是你走的时候什么都没有拿。回来的时候，为什么会有这个箱子？是莫少谦以前送给你的，是不是？你回来的时候，高兴已经把一切都告诉我了。他让我假装不知道，他怕因为你看见我会难受，感到内疚。我就一直假装一个开开心心的刘月英，一个你想看到的刘月英。对不起，月英，对不起。是我骗了你，你为什么总是这样？月英，这辈子有你做我的朋友，是我的福气，不要怪他，原谅他，不然你就错过了。他瞒着你，是为了保护你；他瞒着你，是为了让你不要受到伤害。这辈子要找到一个爱你的人，不算运气。但是要找到一个爱你爱到愿意牺牲自己，就算是被误解，也要保护你的，才算是运气。好了好了，别再说了，红翠，你还安检呢。再说，还有个人等着你。我还是忍不住通知他了，他马上就搭了飞机过来，一早就到了。他一直没有离开这里，一直在等着你。去吧。整个青春爱着的少女，我曾经以为她是我的消失，我的永远。我曾经是这样以为的，但命运总是一次次将她从我身边夺走。到了今天，她只能用手语告诉我：“不要悲伤，我会永远在你身边。”也许我们是真的没有缘分，可是谁知道呢？也许。在命运的下一个转角，我们还可以再次相遇。你好，小姐，请把包、手机和电脑放在这里进行安检。谢谢。请站上来，面向我这边，把手抬起来。谢谢，请把东西拿好。下一位，请站起来。小姐你好，请把箱子打开看一下，有什么问题吗？需要打开检查一下。哦
，怎么会有手机在箱子里？最爱拥抱着你，最怕看到你的哭泣，总会想起相爱时光，你和我紧紧依偎的亲亲，我们都以为是永远。人世间太多事，我却不能为你抵挡抗拒。爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一。千山万水的飞翔，却回不去。绝望慢慢淹没我眼睛，飞越千山，心默默呼喊着你。爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一，千山。却回不去你的心里，我该如何去挽留你？当绝望慢慢淹没我眼睛，飞越千山，心默默呼喊着。